എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്കൂൾ മീഡിയയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോരുകയാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് നിർത്തിയ ഭാഗത്ത് നിന്ന് തുടങ്ങുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് വീഡിയോ ലെങ്ത് കൂടിയത് കൊണ്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അവസാന ഭാഗവും അതുപോലെ വിലയിരുത്താൻ ചോദ്യങ്ങളും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പുതിയൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചതായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നൽകിയ സപ്പോർട്ടിന് വളരെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് നിങ്ങൾ ഇനിയും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു സപ്പോർട്ട് എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നോക്കാം നമുക്കറിയാം സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ അല്ലേ ആറ് കാരണമുണ്ട് എന്ന സംയുക്തത്തിൻ്റെ എത്ര ചെയിൻ ഐസോമർ എഴുതാൻ കഴിയും ഇങ്ങനെ കണ്ടാൽ തന്നെ ഇതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഈ ആൽക്കൈൽ പെട്ട ഈ എക്സൈനോ ഹെപ്റ്റൈനോ ഒക്ടൈനോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഏത് സംഭവം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലും സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു ടൈപ്പുള്ള എന്ത് സാധനങ്ങളും അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഉറപ്പിക്കുക അത് ചെയിൻ ഐസോമർ ആയിരിക്കും അത് എഴുതാൻ വളരെ സിമ്പിളായിരിക്കും നമുക്ക് ആദ്യം ഈ സംയുക്തം ഒന്നും കൂടി നെയ്ത് നോക്കാം സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ എത്ര കാർബൺ ഉണ്ട് ഇതിൽ കാർബൺ ആറെണ്ണമുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എച്ചിൻ്റെ എണ്ണം എണ്ണി നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിൻ്റെ ഇരട്ടിയേക്കാൾ രണ്ട് കൂടി ഇരട്ടി എന്നാൽ പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് രണ്ട് പതിനാല് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടാകും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് നമുക്കറിയാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ചൈൻ ഐസോമറുകൾ നമ്മൾ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഇതിനെ മുറിച്ച് 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 പല ഭാഗത്തും സീനെ മുറിച്ച് പല ഭാഗത്തും കൊണ്ടിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഐസോമർ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ആദ്യം ഞാൻ മുമ്പ് പഠിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ സീ മാത്രം ഇത് ഒരു സീനെ മുറിച്ച് കളഞ്ഞു കേട്ടോ ഇവിടെ ഉള്ള സീനെ മുറിക്കാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ മുറിച്ചു ഓക്കെ ബാക്കി ആ സീൻ മാത്രം മുറിക്കണമെങ്കിൽ എച്ച് അടക്കട്ടെ എച്ച് നമുക്ക് മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അറിയാമല്ലോ ഇനി ബാക്കി എത്ര സീൻ അഞ്ച് സീ ഉണ്ട് അല്ലേ ഞാൻ അഞ്ച് സീ എന്ന് ഇവിടെ എഴുതാണ് ഓക്കെ അഞ്ച് സി ഞാൻ മറ്റേ മുറിച്ച് തന്നെ അവിടെ കൊടുത്ത് നോക്കി ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്താലുള്ള മെച്ചം എന്താ തെറ്റാൻ സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് അതായത് നമുക്കിനി ബാക്കിയുള്ള എച്ച് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യാം ഇവ എനിക്ക് കാർബണ് പരമാവധി നാല് ലൈൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ നിലവിൽ ഒരു ലൈൻ ഉണ്ട് ബാക്കി എത്ര ഉണ്ടാവും എച്ച് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടാക്കും ബാക്കിയുള്ള ലൈന് എച്ചുമായിട്ടാണ് ലൈൻ ഉണ്ടാവുക ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കേട്ടോ നല്ല എച്ച് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ ഇവിടെ കാർബൺ കാണാൻ പറ്റും മൂന്ന് ലൈൻ ഉണ്ട് ഇനി ഒന്ന് ഒരു എച്ച് മാത്രമേ ഇനി പറ്റുള്ളൂ ഇവൻക്ക് നിലവിൽ രണ്ട് ലൈൻ ഉണ്ട് ബാക്കി എത്ര ഉണ്ട് രണ്ടെണ്ണം പറ്റും ഇവൻക്കും രണ്ടെണ്ണം പറ്റുകയുള്ളൂ ഇവനക്ക് ഒരു ലൈനേ ഉള്ളൂ മൂന്നെണ്ണം പറ്റുകയുള്ളൂ ഇവനക്കോ ഇവൻക്ക് ഒരു ലൈൻ ഉണ്ട് ബാക്കി മൂന്നെണ്ണം ഓക്കെ ഇത് നമ്മളാ അതുപോലെ കോമ്പൗണ്ടായി മാറി സി എച്ച് ത്രീ ആയി മാറി ഇപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സി എച്ച് ത്രീ മുറിച്ചത് അല്ലേ സി എച്ച് ത്രീ മുറിച്ചെടുത്ത് തൂക്കിയില്ലേ അതേ പരിപാടി തന്നെ അപ്പം പേര് എഴുതി നോക്കാം ഇതിൻ്റെ പേര് എന്താ പേര് ഇതാണ് മെയിൻ ചെയിൻ ഞാൻ വരയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ അങ്ങനെ വരയ്ക്കാം ഇതാണ് മെയിൻ ചെയിൻ മെയിൻ ചെയിൻ്റെ പേര് മെത്ത് എത്ത് പ്രൊപ്പ് ബ്യൂട്ട് പെൻറ്റ് നമുക്കറിയാം പേരെന്താണ് പെൻറ്റെയിൻ പെൻ്റെ ഇൻ സ്പെല്ലിങ് തെറ്റാൻ പാടില്ല പെൻ്റ് എ എൻ ഇ ഓക്കെ ആൽക്കൈലിൻ്റെ എ എനിയും പെൻറ്റും ബാക്കിയുള്ള വീഡിയോസ് കണ്ട പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ റെഡി മലയാളത്തിൽ എഴുതുമ്പോൾ പെൻ്റെ ഇൻ പെൻ്റെ ഇൻ ഇനി ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ടോ അതാ തൂങ്ങി കിടക്കുന്ന ബ്രാഞ്ച് മെയിൻ ചെയിൻ അല്ലാത്തൊക്കെ ബ്രാഞ്ചാണ് എന്താണ് ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ പേര് മീതയിൽ അല്ലേ മീതയിലാണ് മീതയിൽ അല്ലേ അപ്പം മലയാളത്തിൽ എഴുതുന്നു മീതയിൽ എവിടെ സ്ഥാനം രണ്ടാമത്തെ കാർബൺ ഒന്നിലില്ല രണ്ടിലില്ല അപ്പോൾ ടു ഹൈഫൺ മീതയിൽ ടു ഹൈഫൺ മീതയിൽ പെൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ കിട്ടി അല്ലേ ഇത് നമുക്ക് അടുത്തത് ചെയ്ത് നോക്കാം അടുത്ത നമുക്ക് ഇതേ സാധനം ഇവിടെ കൊടുന്നിടാം നമുക്ക് ഇതേ സാധനം ഇവിടെ കിട്ടാം അപ്പോൾ എന്താ ടു ഉള്ള എന്തായി മാറും ത്രീ മീതയിലാവും ഓക്കെ ത്രീ മീതയിലാവും നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അഞ്ച് കാർബൺ അതേമാതിരി എഴുതുന്നു സി ഇടെ ഏതാനുള്ള ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ഓക്കെ സി അഞ്ച് കാർബൺ എഴുതി ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അടുത്ത സി ആ മുറിച്ച സി തൂക്കിയിടുന്നു ഓക്കെ ഒരു മുറിച്ച സീ തൂക്കിയിട്ട്
ത്രീ മീതയിൽ പെൻറ്റെയിൻ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലൊരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ അടുത്തൊരു ഐസോമർ നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്ന രണ്ട് ഐസോമർ നമ്മൾ എഴുതി ഇനി വേറെ ഐസോമർ എഴുതി എഴുതി നോക്കാം അടുത്ത ഐസോമർ എഴുതുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരു കാര്യം കൂടി നോക്കാം ഈ സി എച്ച് ഡി നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരുന്നാൽ ആദ്യം തുടങ്ങിയത് അല്ലേ ഇവിടെ ഇരുന്നതാ പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ കത്തി ഇനി ഇങ്ങോട്ട് നാലാവോ ഇല്ല എന്തുകൊണ്ട് നാലാമത്തത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാലാമത്തെ അല്ല വരും അവിടെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് വരാത്തത് കാരണം നമുക്ക് കുറഞ്ഞ നമ്പർ നോക്കണം അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര രണ്ടാവൂലേ അപ്പോൾ അത് നേരത്തെ നമ്മൾ എഴുതിയതല്ല രണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നാല് ഇവിടെ കൊണ്ട് ഇടാത്ത ഇരുന്നത് എന്ന കാര്യം മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം ഓക്കെ ഇതിന് അടുത്ത ഇതിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ ഉള്ള കാർബണം മുറിച്ച് ഒഴിവാക്കി ഒന്നൊരു പീസ് ആ പീസ് കയ്യിലുണ്ട് കേട്ടോ അത് കൂടെ ഞാൻ ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇവിടെ നിന്ന് മുറിച്ചെടുത്തു അപ്പോൾ രണ്ട് കാർബണം മുറിച്ചെടുത്തു അത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ചെറിയ പീസ് മുറിച്ചെടുത്തോ നേരത്തെ ഇവിടെ മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ആ രണ്ടിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് എത്ര ഉണ്ടാവും എത്ര കാർബൺ ഉണ്ടാവും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് കാർബൺ അല്ലേ ഓക്കെ ആ നാല് കാർബൺ എന്ന് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേറെ ഐസോമർ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം മുറിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ചെമ്മീൻ മുറിച്ചതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള നോക്കുക ബാക്കിയുള്ളത് നാലെണ്ണം ഉണ്ടാകും അല്ലേ ഇനി ഒരു കഷ്ണം മുറിച്ച് ഞാൻ ആ കഷ്ണം ഒന്ന് മുറിച്ച് ഇവിടെ തൂക്കുന്നു ഇവിടെ തൂക്കി മറ്റത് ഇവിടെ തന്നെ തൂക്കി രണ്ടോടത്ത് തന്നെ തൂക്കി ഇനി നമ്മൾ എച്ച് ഫില്ല് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇവനൊക്കെ ഒരു ലൈനുള്ളു ബാക്കി മൂന്നെണ്ണം ഇവനൊക്കെ നോക്കി ഈ കാർബൺ ഇങ്ങോട്ട് ലൈന് ഇങ്ങോട്ട് ലൈന് ഇങ്ങോട്ട് ലൈന് അങ്ങോട്ട് ലൈനും നാല് ഫില്ലായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവനക്കോ ഇവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രണ്ട് ലൈനുള്ളു ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം ഇവനക്കോ ഇവനക്കും ഒരു ലൈനുണ്ട് ബാക്കി മൂന്നെണ്ണം ഇത് നോക്കുക ഇവൻ ഇവിടെ നോക്കി ഈ ഈ കാർബൺ ഉണ്ടോ ഈ കാർബൺ ഒരു ലൈനേ ഉള്ളൂ ബാക്കി എത്ര ഉണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ഇവനക്കോ ഇവനക്കോ ഒരു ലൈനേ ഉള്ളൂ ബാക്കി മൂന്നെണ്ണം റെഡി അപ്പോൾ എന്തായി ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം മെയിൻ ചെയിൻ ഇത് തന്നെയാണ് മെയിൻ ചെയിൻ അല്ലേ മെയിൻ ചെയിൻ ഇത് തന്നെയാണ് ആ മെയിൻ ചെയിൻ്റെ പേര് മെത്ത് എത്ത് പ്രൊപ്പ് ബ്യൂട്ട് അല്ലേ ബ്യൂട്ടൈൻ എന്നാണ് പേര് വരിക ബ്യൂട്ടൈൻ മലയാളത്തിൽ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ബ്യൂട്ടൈൻ എന്ന് പേര് വരും ഇനിയോ ഇനി ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ടോണ്ട് ഏതാണ് ബ്രാഞ്ച് മീത്തയിൽ ബ്രാഞ്ചാണ് മീത്തയിൽ ബ്രാഞ്ച് അല്ലേ അപ്പോൾ നോക്കുക മീതയിൽ ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ട് എത്ര ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അല്ലേ രണ്ടെണ്ണം എന്ത് ചെയ്താൽ ഡൈ മീതയിൽ ഡൈ മീതയിൽ ഡൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടെണ്ണം അർത്ഥം എവിടേക്കാണ് കിടക്കണത് ഒന്ന് രണ്ടോ ഇല്ല രണ്ട് തന്നെയാണ് രണ്ടിൽ എത്ര ഉണ്ട് ഇതാ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടിൽ തന്നെയാണ് രണ്ട് മീതയിൽ അപ്പോൾ ടു കോമ ടു ഹൈഫൺ ടു കോമ ടു എന്താ സ്ഥാനമാട്ടോ രണ്ട് മീതയിലും സ്ഥാനമാണ് രണ്ട് രണ്ടിൽ തന്നെയാണ് ടു കോമ ടു ഹൈഫൺ ഡൈ മീതയിൽ ബ്യൂട്ടൈനാണ് ഒരു ഐസോമർ ഇനിയും നമുക്ക് ഐസോമർ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ഐസോമറിലേക്ക് പോകാം ചെയ്യുന്ന ലാസ്റ്റ് ഐസോമറിലേക്ക് പോവുകയാണ് നമുക്കറിയാം നാല് കാർബൺ നമ്മൾ കയ്യിൽ പീസ് ഉണ്ട് ആറെണ്ണത്തിന് നാലിന് മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇത് തന്നെ നാല് പീസ് നേരത്തെ നമ്മൾ രണ്ട് ഇവിടുത്തെ നോക്കിയില്ല ഞാൻ ഒന്ന് ഇവിടെ നോക്കി ഒന്ന് ഇവിടെയും നോക്കി ഓക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഞാൻ എച്ച് ഫില്ല് ചെയ്യാണ് എച്ച് ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കാം സി എച്ച് ത്രീ ഇവിടെ എച്ച് ത്രീ ഉണ്ടാവും ഇവനക്ക് മൂന്ന് ലൈൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇനി ഒന്നേ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ ഇവനക്ക് എത്രയുണ്ട് ഇവനക്ക് മൂന്ന് ലൈൻ ഉണ്ട് ഒന്നേ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ ഇവനക്ക് ഒരു ലൈനേ ഉള്ളൂ ബാക്കി മൂന്നെണ്ണം പറ്റും ഇനി ഇവിടെ ഇവനക്ക് ഒരു ലൈനേ ഉള്ളൂ ബാക്കി മൂന്നെണ്ണം ഓക്കെ ഇവനക്ക് ഒരു ലൈനേ ഉള്ളൂ ബാക്കി മൂന്നെണ്ണം ഓക്കെ റെഡി അപ്പോൾ ആ രീതിയിലാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇത് ഇതിനൊക്കെ കെമിക്കൽ ഫോർമ നിങ്ങൾ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് എഴുതി നോക്കി ഒക്കെ സെയിം ആയിരിക്കും ഓക്കെ സാമ്പിളിനൊന്നും ഇതിൻ്റെ മാത്രം ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാം സമയം വേസ്റ്റ് ആക്കേണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കുക ഇതാണ് മെയിൻ ചെയിൻ അല്ലെ മെയിൻ ചെയിൻ ഇതാണ് എന്താണ് മെത്ത് എത്ത് പ്രൊപ്പ് ബ്യൂട്ടൈൻ ബ്യൂട്ടൈൻ ആണ് മെയിൻ ചെയിൻ ബ്യൂട്ടൈൻ ഇനി ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ടോ അത് രണ്ടും ബ്രാഞ്ച് ആണ് മെയി
ഓക്കെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾ കേട്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻ്റ് രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വാട്സപ്പ് നമ്പർ ഞാൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ തൊട്ടുതായ വീഡിയോക്ക് തൊട്ടുതായ കാണുന്ന ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കാണാൻ കഴിയും വാട്സപ്പ് നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ വോയിസ് ഒക്കെ ആയിട്ടോ ഡൗട്ട്സുകൾ വോയിസോ ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജോ ഒക്കെ ആയിക്കോ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കാവുന്നതാണ് നമുക്കിതിൻ്റെ ഇക്കേഷൻ മാത്രം എഴുതി നോക്കാം എത്ര കാർബൺ ഉണ്ട് ആറ് കാർബൺ ഓക്കെ എച്ച് എത്ര ഉണ്ട് നോക്കി എണ്ണി നോക്കാം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് എണ്ണി നോക്കാം മൂന്ന് ഒന്ന് നാല് അഞ്ച് മൂന്ന് എട്ട് എട്ട് മൂന്നും പതിനൊന്ന് മൂന്നും പതിനാല് ഓക്കെ പതിനാല് കണ്ടു ആറിൻ്റെ ടി എക്കൽ രണ്ട് കൂടുതലല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ കെമിക്കൽ ഫോർമുല സെയിം ആണ് പക്ഷേ സ്ട്രക്ചറൊക്കെ ഡിഫറൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ സംയുക്തം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത്രയും ഐസോമർ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും ഇനി പരീക്ഷയ്ക്ക് എങ്ങാനും ഇങ്ങനെ സംയുക്തം തന്നുകരിക്കാം ഇതിൻ്റെ വ്യത്യസ്തങ്ങൾ ഐസോമർ ഉണ്ടാക്കാൻ പറയാൻ ചോദിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യാം ഇതിനെ നിവർത്തി ചെയ്താൽ ഏത് നേരത്തെ ഫസ്റ്റ് ഏതില്ല എല്ലാ ആറ് കാർബൺ അപ്പോൾ ആറ് കാർബൺ നിവർത്തി സി സിക്സ് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ത്രീ തുടർച്ചയായിട്ട് എഴുതി നോക്കാം അങ്ങനെ എഴുതിയതിന് ശേഷം നിങ്ങളത് മുറിച്ച് 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 ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ റെഡി ആണല്ലോ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കണം ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ആൻസർ ചെയ്യാനുള്ളത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ അടുത്ത ചോദ്യത്തേക്ക് പോകാം ഇവയെ ഐസോമർ ജോഡികളായി പട്ടികപ്പെടുത്തുക എന്നാണ് ചോദ്യം നമുക്കറിയാം ഇവയെ ഐസോമർ ജോഡികളായി പട്ടികപ്പെടുത്താൻ ചോദ്യം തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വരണം ചൈൻ ഐസോമറ് ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ഐസോമറ് അതുപോലെ തന്നെ പൊസിഷൻ ഐസോമറ് ചൈൻ ആർക്ക് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു അതായത് ആൽക്കൈന് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ രണ്ടാമത്തത് ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ഐസോമർ ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഓയും ഒ എച്ചും ഓയും ഒ എച്ചും ഏത് ഓ ലൈൻ ഓയും ലൈൻ ഓയും ലൈൻ ഒ എച്ചും തമ്മിലാണ് ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ഐസോമർ ഉണ്ടാക്കുക നമ്മൾ ഓരോ പിടിച്ചു തപ്പിയാൽ മതി അല്ലേ മൂന്നാമത്തത് ആ പൊസിഷന് പിന്നെ ഏതുണ്ടാക്കുക ഒ എച്ചിൻ്റെ പൊസിഷൻ മാറി വരാം സി എൻ്റെ പൊസിഷൻ മാറി വരാം അങ്ങനെ പൊസിഷൻ മാറി വന്നേക്കാം അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വരേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഓടി വരേണ്ടത് ചെയിൻ ഉണ്ടോ നോക്കണം ചെയിൻ ഉണ്ടോ നോക്കുക ചെയിൻ ആര് മാത്രം സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ ലാ ടീം മാത്രം എന്താ നോക്കിയതാ ഈ ചെങ്ങ ഇതാ ഇവൻ സി എച്ച് ടു നമ്മൾ പറഞ്ഞ ടീം ആണല്ലോ അല്ലെ ആൽക്കൈൻ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇവൻ എത്ര കാർബൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ നോക്കുക ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് കാർബൺ എച്ച് നമ്മൾ മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട എച്ചിൻ്റെ എണ്ണം കറക്റ്റായിരിക്കും ഓക്കെ നമ്മൾ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കില്ല കാർബൺ എണ്ണം കറക്റ്റാക്കുക മൂന്ന് പ്ലസ് മൂന്ന് ആറിനുണ്ട് അപ്പോൾ ആറ് കാർബണുള്ള കോമ്പൗണ്ട് നോക്കുക ഇതിലെന്തായാലും ഇല്ലല്ലോ അല്ലെ അത് ഓ വരണാണ് ഇതിലുണ്ടാവില്ല പിന്നെ ഇത് നോക്കിയും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങളെ സംശയം വന്നേക്കാൽ എന്ത് മെയിൻ ചെയിൻ്റെ ആറിനും വേണം ഒന്നും വേണ്ട ആകെ എണ്ണം ഓക്കെ താഴെ തൂങ്ങിയാലും എങ്ങനെ കുഴപ്പമില്ല ആറ് കാർബൺ ഉണ്ട് നോക്കുക സെയിം എണ്ണുള്ള നോക്കാം കാർബൺ എണ്ണ രണ്ട് സെയിം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവർ തമ്മിൽ എന്താണ് സെയിം നമ്പറാണ് ആര് നമ്മൾ ഇവർ തമ്മിൽ അപ്പോൾ ഇവരെന്ത് ഐസോമർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇവന് മുറിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ മാറ്റിയത് ഒരു പീസ് മുറിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ടാണ് ചെയിൻ്റെ കുളത്ത് ഊരിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കഷ്ണം കഷ്ണമൊക്കെ ഇട്ടതുപോലെ ഇട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇവർ തണ്ടും എന്താണ് ചെയിൻ ഐസോമർ ഉണ്ടാക്കുന്നു അപ്പോൾ ചെയിൻ ഐസോമറിൻ്റെ ജോഡി നമുക്ക് കിട്ടി അല്ലേ ചെയിൻ ഐസോമർ ചെയിൻ ഐസോമർ ഐസോമർ അല്ലേ ആരൊക്കെയാണ് ഇവർ രണ്ടു പേരും ആരൊക്കെയാണ് അവർ നമ്പർ കൊടുക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഇവൻ്റെ നമ്പർ നാല് അല്ലേ അങ്ങനെ നമ്പർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒന്ന് കോമ മൂന്നും ആരുണ്ടാക്കുന്നു ചൈൻ ഐസോമർ ഇനി അടുത്ത് നോക്കണം നമുക്ക് ഇനി ഏത് ഐസോമറാണ് നോക്കണ്ടേ എന്താ ഇവൻ ഓയുണ്ട് വേറെ ഓ ഉള്ള ആരെ ഉണ്ടോ ഇല്ല വേറെ ഒ എച്ച് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒയും ഒ എച്ചും എന്തുണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ഐസോമർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് നോക്കാതെ ഒയും ഒ എച്ചും എടുത്ത് എഴുതാൻ പാടിയ എണ്ണി നോക്കണം ആരെണ്ണി നോക്കണം കാർബണിൻ്റെ എണ്ണത്തെ ബാക്കിയുള്ള എണ്ണ നിങ്ങൾ മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നോക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് കാർബൺ ഇവിടെ എണ്ണി നോക്കിയും ഒന്ന്
അതുപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലേക്ക് നോക്കാതെ തന്നെ ആൻസർ വ്യക്തമായി താൻ കഴിയും ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ആൻസർ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെ മാർക്ക് ഇടാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പോൾ അധ്യാപകർക്ക് പരമാവധി എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറ്റുക ചാപ്റ്ററോട് അവസാനിക്കുകയാണ് ഇനി വിലയിരുത്താം ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം പ്രിയമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ നമ്മുടെ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അവസാന എപ്പിസോഡിൽ പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പൂർണ്ണമായി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററും അതുപോലെ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അവസാന ഭാഗവും വിലയിരുത്താം തുടർപ്പുറത്തും എല്ലാം ഉൾപ്പൊള്ളിച്ചു കൊണ്ട് ഒരു ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കായി കൊണ്ട് വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പക്ഷെ ചെയ്തു വന്ന സമയത്ത് വിലയിരുത്താം ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെ അത്യാവശ്യം ഒരു അരമണിക്കൂറോളം ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങളും അത്യാവശ്യം ചെയ്യാനുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോസുകളായി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ എപ്പിസോഡ് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ബാക്കിയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വിലയിരുത്താം എന്ന ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രം ഒരു വീഡിയോയും അതുപോലെ തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാത്രം ഒരു വീഡിയോയും ആയിട്ടാണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് വേണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യണം ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ ഇത് റിക്വസ്റ്റ് ഒരു ഹെൽപ്പ് എന്ന നിലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സപ്പോർട്ട് എന്ന നിലയിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നല്ലൊരു വിജയം ആശംസിക്കുന്നു സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് ഇത് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്തുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ കൃത്യമായി ചെയ്തതിന് ശേഷം മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടി ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള നല്ല മാർക്ക് നേടാൻ കഴിയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിനകത്തുള്ളത് മാത്രം പഠിച്ചുകൊണ്ട് പഠനം നടത്തരുത് തുടർ പ്രവർത്തനവും വിലയിരുത്താം എന്ന ഭാഗവും വിശദമായി പഠിച്ച് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ